സുന്ദരീസ് എന്തെങ്കിലും വിശേഷം എല്ലാവർക്കും അസ്മി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ശോ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണം ഒരു അപ്ഡേറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് സൈഡ് ഇത് പറയാൻ പറ്റാണ് ഭയങ്കര നെഞ്ചിലൊരു ഒരു കനം പോലെയായിരുന്നു പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ തീരുമാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ശരിക്കും എനിക്ക് തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ എന്നാൽ ചെയ്യാം ഇമ്മക്കുട്ടിയെ നമ്മളിവിടെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തു തൃശ്ശൂർ സ്കൂളിൽ ചേർത്തു അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ ഗോവയിൽ ഇമ്മക്കുട്ടി ഒന്നാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചേർന്നതല്ലേ പിന്നെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിന്റെ വെക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ വന്നത് എന്നാൽ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിന്റെ വെക്കേഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെവിയിലത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് ഗോവയിലത്തെ സ്കൂളിന്റെ വെക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പത്ത് ദിവസം അവധി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഒരു മാസത്തോളം അടുത്ത ക്ലാസ്സിന്റെ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഒരു ഒന്നര മാസം അവധി ഉണ്ടാവും ആ രീതിക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ ഇവിടേക്ക് വന്നു വെക്കേഷൻ കഴിയുമ്പോഴേക്കും തിരിച്ചു പോവാം എന്നുള്ള രീതിക്കൊക്കെ ഇരിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങള് വെറുതെ നാട്ടില് ഒരു സ്കൂളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അത് കിട്ടി പക്ഷെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇമ്മ കുട്ടിയുടെ പ്രായം വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു കാരണം ഇമ്മ ഇമ്മക്ക് ഇപ്പൊ ആറ് വയസ്സാണല്ലോ ഗോവയിൽ ഇമ്മ കുട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ചേർത്തിപ്പോ നമ്മള് അങ്ങനെ ചേർത്തിയതാണ് അവിടെ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഗോവയിൽ നമുക്ക് അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല ഏജിന്റെ കാര്യത്തിൽ പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അത് മാത്രമല്ല നാട്ടിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഇവിടെ നാട്ടില് ഏറ്റവും തൽക്കാലം ഗോവയിൽ തന്നെയാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു തീരുമാനമായിട്ടില്ല നമ്മള് വിചാരിക്കണ പോലെ അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ലൈഫ് മാറി മറിയ അത് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ആയി പോകും എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതൊന്നും വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം തൽക്കാലം നമ്മൾ ഗോവയിൽ തന്നെയാവും ഇമ്മ കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നോ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ മാറുന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിച്ചില്ല അതും തൃശ്ശൂർ കിട്ടുന്നോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതിൽ അതെ അപ്പൊ അതാണ് വേറെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ ഇമ്മയ്ക്ക് അത് ഓക്കെ ആവും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇമ്മ ഇപ്പോഴും പറയാം എന്റെ നാട് തൃശ്ശൂർ ഏട്ടന്റെ നാട് പാലക്കാട് ഇമ്മയുടെ നാട് ഗോവയാണെന്നാ പറയാം ഇമ്മക്കുട്ടി ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഇമ്മയുടെ എല്ലാ എല്ലാ എല്ലാം ഗോവയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇല്ല ഇമ്മ സമ്മതിക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്കത് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട് എന്റെ സ്കൂളിംഗ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷമൊക്കെ ഞാൻ ഒരു സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാക്സിമം പോയ മൂന്ന് വർഷം അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക പല സ്കൂളിൽ ഞാൻ ഒരു വർഷമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്കൂളിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഒരു വിഷമം എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ലോണം മനസ്സിലാവും അപ്പൊ എനിക്ക് കുറെ കൂടി അത് റിലേറ്റബിൾ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചു ആക്ച്വലി ആ സമയത്ത് ഞാൻ വോക്കിന് കൊച്ചിയിൽ കിട്ടിയായിരുന്നു തോന്നുന്നത് ആ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വരൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അറിഞ്ഞത് ആണോ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ അറിഞ്ഞത് അഡ്മിഷന്റെ കാര്യം തന്നെ അതന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ തലേനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ വെറുതെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ മുക്കുട്ടീനെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർത്തിപ്പോൾ നമ്മൾ ബുക്സ് എല്ലാം മേടിച്ചു ഫീസ് എല്ലാം അടച്ചു യൂണിഫോം പുതിയതെല്ലാം എടുത്തു എന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഇവിടെ ഇമ്മപ്പോൾ ഒന്നിലേക്കാണ് കേട്ടോ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രായക്കണക്കിന് നമുക്ക് ഒന്നിലേക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇമ്മ രണ്ടാമതും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുക ഇങ്ങനെയുണ്ട് മുക്കുട്ടി ഇമ്മ കുട്ടി എന്നാ പറയണത് അപ്പൊ ഇമ്മ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചു നത്തിങ് ടു ലാണ് ഇമ്മക്ക് സന്തോഷമായി അപ്പൊ ഇമ്മ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചു ഞാന് ഇന്നെന്നതാണ് അതിന്റെ പോസിറ്റീവ്സ് നെഗറ്റീവ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി പോസിറ്റീവ്സ് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതലുള്ളത് ലിപ് ഗ്ലോസോ അപ്പൊ ഞാനും ഏട്ടനും കൂടിയിട്ട് ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ്സ് നെഗറ്റീവ്സ് എല്ലാം സംസാര
ഡ്രസ്സിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രല്ല നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങി നടക്ക വരിക എന്നുള്ളൊരു ഇത് അത് മാത്രല്ല നമുക്ക് അവിടെ അങ്ങ് ജീവിച്ച ആ ഒരു ജീവിത രീതിയോട് നമ്മൾ വളരെയധികം പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാരണം ആ ഒരു ഇഷ്ട കൂടുതൽ എന്തായാലും ഗോവയോടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു പറിച്ചു മാറ്റാണല്ലോ അപ്പൊ ആ രീതിക്ക് എന്നോട് സംസാരിച്ചു പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും പറഞ്ഞു പക്ഷെ ലോങ് റണ്ണിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നല്ലത് അത് ഇമയ്ക്കാണെങ്കിൽ അതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും അതെ ഇപ്പോൾ ഇമയുടെ മുന്നത്തെ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നല്ല സ്കൂൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഹെവി പോർഷൻസ് ആണ് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ കുട്ടികളുടെ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റിയിൽ പെടുന്നതാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കേട്ടോ അതെ നിയമ പറയാം ഇമയ്ക്ക് അത് കുറച്ചത് സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എനിക്കാണെങ്കിലും അത്രയ്ക്ക് ഒരു അറ്റൻഷൻ അത്രയധികം അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാൻ എനിക്കും സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ സ്കൂളാകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കും നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ടീച്ചേഴ്സും ആ രീതിയിലുള്ള രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം അതേപോലെ ഇമയ്ക്കും കാര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടി എളുപ്പമാവും ഭാവിയിലേക്ക് എല്ലാം കൊണ്ട് ഇതൊരു നല്ലൊരു മാറ്റത്തിനാവും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം ആ രീതിക്കാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അപ്പം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇമ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഡയലോഗാണ് ഇമ പറഞ്ഞത് അതിൽ ഞാൻ എന്നെ സംതൃപ്തി ആയിപ്പോയി എനിക്ക് ഞാനാണെങ്കിലും എന്നോട് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറയായിരുന്നു ഞാൻ എന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഓഹ് അത് ആസ് എ പാരൻറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു പ്രൗഡ് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പം ഇന്ന് ഇമ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് ഐ ഡോ നോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത്തിരി വിഷമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ വി ഗോട്ട് ഇ ഡു വാട്ട് വി ഗോട്ട് ഇ ഡു അപ്പം ഇതാണ് നല്ലതെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ഇറ്റ് എന്നാണ് ഇമ പറഞ്ഞത് ശോ ഞാനിങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് ഇമ അത് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തിനാ അമ്മത് ചെയ്യണം എന്തിനാ അമ്മ ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ദിസ് ഇസ് ലൈഫ് വി ഗോട്ട് ടു വാട്ട് വി ഗോട്ട് ടു ഈവൻ ഇഫ് വി ലൈക്ക് ഓർ നോട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ജീവിതമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ ചിലതൊന്നും നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ആവണമെന്നില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ അത്ര കൺവീനിയൻ്റ് ആയി എന്ന് വരില്ല പക്ഷെ അത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നല്ലതാണെന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചെയ്യില്ലേ അപ്പം ആ രീതിക്ക് അപ്പോൾ പക്ഷെ അത് ഇമ്മ അത് ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് തോന്നുന്നു അതാണോ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞത് അതാ ഇവ കുട്ടി ഒന്ന് പറയും നോക്കട്ടെ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് മൈക്ക് എടുക്കട്ടെ എന്നാലും കേൾക്കണം വി ഗോട്ട് ടു വാട്ട് വി ഗോട്ട് ടു അപ്പോൾ സംസാരിച്ച് ഓക്കെ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചേർത്തിയത് പിന്നെ നല്ല വിഷമൊക്കെ ഉണ്ട് ചില രാത്രിയൊക്കെ കരയും ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആ അപ്പം അതാണ് എനിക്കിങ്ങനെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റോറീസ് ഒന്നും ഇടാല കാരണം എനിക്ക് അത് പറയാണ്ട് ചില ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ആദ്യം യൂട്യൂബിലൊന്ന് വന്നിട്ട് വിസ്തരിച്ച് പറയാൻ സ്റ്റോറിയിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴും കട്ടായി പോകുമല്ലേ അപ്പം ആ രീതിക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ സ്കൂളിൽ പോയി അതന്നെ എനിക്ക് തപ്പ കുത്തുകയാണ് എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ടൂ വീലറാണല്ലോ നമ്മൾ പോണ് എനിക്ക് വഴിയേ അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ വഴിയുടെ കാര്യത്തിൽ ലോക പൊട്ടിയാണ് ഓ ഒരു വിധം മാപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡേ പോയപ്പോൾ അമ്മയെ കൂട്ടിയിട്ട് പോയത് കാരണം അന്നൊരു ഒരു സംഗമം പോലെയൊക്കെയായിരുന്നു കുറെ പിള്ളേരൊക്കെ കൂട്ടി അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു മീറ്റിംഗ് പോലെയായിരുന്നു അപ്പം അമ്മയ്ക്കും ഒരു സ്ഥലം വരെയുള്ള വഴി അറിയില്ല അതിന് ശേഷമുള്ള വഴി അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അവിടെ പോയി നമ്മൾ കുറച്ചധികം പേര് കണ്ടു കുറെ പേർക്ക് എന്നെ അറിയായിരുന്നു എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പരിചയമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി പെട്ടൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇമ്മക്കുട്ടിക്ക് അന്ന് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടി വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പരിചയമുള്ള കുട്ടികൾ എനിക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷം തോന്നുന്ന ചെറിയ കുട്ടികൾ തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ അമ്മമാരെക്കാളും നന്നായിട്ട് അവരുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടു എന്നോട് പറയാം ചേച്ചി ആ മേക്കപ്പ് ഇതിൽ ഈ മേക്കപ്പ് ഞാൻ പറയാം ചേച്ചി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആൻഡി തന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും ഞാൻ എന്നിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഇമയ്ക്ക് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല പെട്ടെന്ന് ഫ്രണ്ട്സായി ഇപ
പിന്നെ ഷൂട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം എന്താ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇത് തന്നെ ഞാൻ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലാണ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗോവയിലത്തെ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയവും ഭയങ്കര കുറവാ ഈ സ്കൂളിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറെ ഇതൊക്കെ മേടിക്കണല്ലോ യൂണിഫോം ആണെങ്കിലും മറ്റേ ബുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബുക്ക് പുതിയ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഏട്ടനും കൂടി ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ പോകണം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പിന്നെ കുക്കിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അത് ഭയങ്കര ആശ്വാസമുണ്ട് അത് പിന്നെ അമ്മ നോക്കിക്കോളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളില്ല എനിക്ക് കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളും ഇതും അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ കാര്യം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിന്റെ ഡ്രൈവ് ഉള്ളു ഇവിടുന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് അത്ര തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ പോയി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ തളർന്നു പോകും ലിറ്ററലി നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊള്ളിട്ട് ഞാൻ ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിലുണ്ടാവൂട കട്ടിൽമല അല്ലെങ്കിൽ സൈഡില് താഴെയായിട്ട് ലിറ്ററലി നമ്മളിങ്ങനെ പൊള്ളി കരിഞ്ഞിട്ടാണ്ടോ സൺസ്ക്രീൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് പറയണത് വന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്തൊരു ക്ഷീണമായി വെയിലത്ത് പോയി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഗോവയിൽ എങ്ങനെയാച്ചാൽ നമ്മളങ്ങനെ വേർക്കില്ല പിന്നെ അത് മാത്രല്ല നമുക്ക് നല്ല കടൽ കാറ്റുണ്ട് എന്താ പൊന്നിനെ കാണിക്കാനാണോ ആ ഹോൾ വീഡിയോ അല്ല ഇതാണോ ഇതെവിടെ ഇതിപ്പോ സ്റ്റിക്കർ ബുക്ക് ആണല്ലോ ഉള്ളത് ഇതാ ഇതാണ് കേട്ടോ സ്റ്റിക്കർ ബുക്ക് ഹാമിലീസ് മേടിച്ചതാണ് അച്ഛന് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയോ റിവീൽ ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ ശരി റിവീൽ ആവാൻ സമയമായിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതൊരു ഇതെന്താ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗോവയിലാവുമ്പോ ആ കടൽക്കാറ്റൊക്കെ ഉള്ള കാരണം എനിക്ക് പിന്നെ മാനേജബിൾ ആ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കുറെ കാലം ജീവിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അങ്ങനെ സൂട്ട് ആവുമ്പോ പിന്നെ വേറെ സ്ഥലത്ത് ചൂട് ഭയങ്കരായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് പോയി വന്നാ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല എനിക്ക് കുറച്ചു നേരം കിടക്കണം കുറച്ചു നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഞാനും വെക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ 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 നോക്കി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ പുഷ് ചെയ്ത് എണീറ്റ് ഉച്ച നേരത്ത് കുറച്ചു നേരം കിടന്നാലും എണീറ്റിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അതെങ്ങനെ കൂടുതലും വർത്തമാനം പറയണത് ഷോർട്സ് ഷോർട്സ് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചില ചില ദിവസമൊക്കെ ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു മണിക്ക് തന്നെ എണീറ്റിട്ട് ഷോർട്സ് എടുത്തിട്ട് പിന്നീടാണ് ഇമ്മക്കുട്ടിയൊക്കെ റെഡി ആക്കി അങ്ങനെ പോയത് കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഷോർട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇടുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര അത് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഷോർട്സിന്റെ ഒരു റീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീകര റീച്ച് ആണ് നല്ലോണം നമുക്കത് സബ്സ്ക്രൈബർ ഗെയിമിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് പക്ഷെ സാധാരണ നമ്മൾ ലോങ് ഫോർമാറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഭയങ്കര കുറവാണ് പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എന്തായാലും ഇല്ല ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ആഴ്ചയിൽ നാല് വീഡിയോ രണ്ട് വീഡിയോ നമ്മുടെ മെയിൻ ചാനലിൽ അസ്പി മലയാളത്തിൽ രണ്ട് വീഡിയോ അസ്പി ബ്ലോക്സിലും പിന്നെ ഷോർട്സ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് വീഡിയോ വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഇടുന്നുണ്ട് അല്ല ആ അതെ മാക്സിമം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ വെച്ചിട്ടാണ് പിടിക്കണം പിന്നെ റീലും അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവാം നല്ല രീതിയിലാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി തൃശ്ശൂർ അവിടെ ഇവിടെ 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 ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ കൂടിയല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെ ആർക്കും അങ്ങനെ മടിയുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ മടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഹായ് കാണിക്കും ഹാ വരും ഞാൻ തന്നെ ചിരിച്ച് കാണിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഒ
അപ്പോഴും അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ആവില്ല എന്നാ ഇതേതാ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കോ പിന്നെ കുറച്ചു പേര് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകും അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അതെ 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 പക്ഷെ എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാ ഇമ്മക്കുട്ടീനെ ഏട്ടനെ അമ്മയാണ് അതെ എന്നെ തന്നെ ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സംശയം തോന്നുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഞാൻ ആ വലിപ്പമില്ല അതാണ് ഏറ്റവും അധികം എല്ലാവർക്കും സംശയം തോന്നുന്നത് അയ്യോ നല്ല പൊക്കമുള്ള ആളായിട്ടാണ് വീഡിയോസിലും അതുപോലെ ഫോട്ടോസിലും തോന്നുന്നതെന്നാ പറയണത് പക്ഷെ ഇൻറിയൽ ഞാൻ അഞ്ച് അഞ്ചും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ അലച്ചില് നാൽപ്പത്തിരണ്ടായി പിന്നെ ഞാൻ ജിമ്മിലും പോകണില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹൈറ്റുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻറിയൽ ഞാൻ വളരെ പെറ്റായിട്ട് ഫിഗർ ആണ് വളരെ ചെറുതാണ് ഞാൻ കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരിട്ട് കാണും എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നാമത് ഫ്രെയിമിൽ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആളും കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം കുറെ പേർക്ക് ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എന്നെ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കാണുമ്പോ ഏ ഇത് അസ്വി തന്നെയാണോ എന്ന് സംശയം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംശയം വേണ്ട അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നേരിട്ട് കാണുമ്പോ കുറച്ച് ചെറുതാന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അമ്മ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടോ കാരണം അമ്മ ഇങ്ങനെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കുറെ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറെ ഫിലിം സ്റ്റാർസിന് അവിടെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും കുറെ ഇവന്റ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫിലിം സ്റ്റാർസിനെ കാണുമ്പോൾ അമ്മ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇന്ന ആളെ കണ്ടു നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചെറുതാ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ നീ നശിപ്പിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി അങ്ങനെ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് വിശേഷം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാവും തൃശ്ശൂർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മള് ഏട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും നമുക്ക് പിന്നെ ഗോവയിൽ പോവാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലാണ് ഇരിക്കണത് ഒക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഒന്ന് ഇപ്പോഴാണോ ഒക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ആണെന്നുള്ള രീതിക്ക് എത്തി ഇനി നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ കോട്ടറിൽ നിന്ന് മാറാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തോ ദൈവഭാഗ്യം കൊണ്ട് അത് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് അൺപാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അൺബോക്സ് അൺപാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇനി അതെല്ലാം കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണം എല്ലാം അല്ല മെയിൻ ആയിട്ട് എന്റെ സാധനങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അവിടെ തന്നെ വെക്കാം അപ്പോ അതെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോ തൃശ്ശൂർ നമുക്ക് അത്ര വലിയ വീടല്ല ആ ബാബയുടെ കൊണ്ടുവരണം ബാബയുടെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ അത്ര നമ്മൾ ത്രീ ബി എച്ച് കെയിൽ അല്ലെ എന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ത്രീ ബി എച്ച് കെയിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഫ്ലോറിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ടെറസിന്റെ മീത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റുഡിയോ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പോലെ ഒരു വീട് റെന്റിന് എടുക്കാം പക്ഷെ അതൊന്നും എനിക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ല കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്നൊന്നും പറയുന്നത് അത്ര ഫീസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ വർക്കിൽ ഒരുപാട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു 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 ബി കെയർഫുൾ ഓടിപ്പടഞ്ഞ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഒഴുക്കിൽ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാനുണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ ഇമ്മക്കുട്ടിക്ക് സ്കൂള് തുറന്നു പിന്നെ സാറ്റർഡേസും ക്ലാസ്സും നമുക്ക് വീക്കെൻഡ്സ് ഇല്ലാത്ത കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് സൺഡേ മാത്രം ഒറ്റ ദിവസം ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഗോവയിൽ പോയി വരിക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമല്ല പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട് ഇതൊന്ന് സെറ്റിലായിട്ട് വേണം ജിമ്മിൽ ചേരണം പിന്നെ ഡ്രൈവിങ്ങിന് ചേരണം അപ്പൊ ഇമ്മക്കുട്ടീനെ എന്തിനെങ്കിലും ചേർക്കണം ട്രെയിനിങ് വീൽസോ ആ മറ്റേ സപ്പോർട്ടിംഗ് വീൽസ് അപ്പൊ ഇമ്മക്ക് സ്വിമ്മിങ്ങിന് ചേരണം എന്ന് പറയണ്ട അപ്പൊ അതിന് ചേർക്കണം ഡാൻസിന് ചേർക്കണം ഡാൻസ് പഠിച്ചിരുന്നതല്ലേ അവിടെ ഡാൻസും ആർട്ടും പഠിച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി ചേർക്കണം അവിടെ ആകുമ്പോൾ സുഖമാണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിനകത്ത് രണ്ടടി പോയാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിലും ഇമ്മക്കുട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ
ഹോളുണ്ടല്ലോ മുകളിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് വാഴയ്ക്ക് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹോള് രണ്ട് ബെഡ്റൂം ഒരു ചെറിയൊരു കിച്ചൺ ആ രീതിക്ക അപ്പൊ നമ്മള് ഹോളിൽ ഒരു ബെഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഹോള് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഷൂട്ടിന് ഉപയോഗിക്കാം ഈ റൂം ഇമ്മക്കുട്ടിക്ക് പിന്നെ ഒരു റൂം ഉണ്ട് അത് അത് ഉണ്ണി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന റൂം ഇത് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ആ റൂം എന്തായാലും ഞാനും ഇമ്മക്കുട്ടിയും പിന്നെ ആയിരുന്നു കൂടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കിടക്കാനും പിന്നെ എന്റെ വോക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ കാണണ ഇനിയാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ വന്നാ തന്നെ അറിയുള്ളൂ അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിശേഷങ്ങള് ഉണ്ണിമാമേനെ പിന്നെ താഴെ രണ്ട് റൂം ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ണിനെ കിടത്തും തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ കോട്ടം അപ്പൊ പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു തിരക്കിന്റെ ഇടയിലായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ഇന്റർവ്യൂ എസ്പെഷ്യലി വെറൈറ്റി മീഡിയയുടെ ഒക്കെ ഇന്റർവ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അയ്യോ അതിന് ഭീകര ഹെയ്റ്റ് തല്ലൂടി തല പൊളിച്ച് ബഹളായിരുന്നു അതില് എസ്പെഷ്യലി ആ ഒരു പീ ബഡ്ഡി ഇല്ലേ അത് കാണിച്ചതിനെ കണ്ട പിന്നെയും ഭീകരമായ ഹീറ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് പക്ഷെ ചീരിയാട്ടോ വന്നത് കാരണം എന്തൊരു അസഹിഷ്ണുതയാന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുക എന്താണ് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പീരിയഡ്സിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ അതിൽ മെൻഷൽ കപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പീ ബഡ്ഡി പോലെയുള്ള അതുപോലെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഹൈജിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ പലർക്കും ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷനാണ് പക്ഷേ എന്തിനാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലാവണില്ല ഇത് ഇതെന്തിനാണ് ഇത്ര മറച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യം എത്രയോ പേർക്കും ഇത് അറിയാത്തവരുണ്ടാവും അറിയാത്തവർക്ക് അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വിഷയമാവുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടോ എന്തായാലും ഒരുപാട് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം കുറെ പേർക്കെങ്കിലും അറിയായിരിക്കും ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് യാത്ര ചെയ്യണതാണ് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യണതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യണതാണ് അപ്പം എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും എല്ലാ സ്ഥലത്തൊന്നും പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ്സ് ഒന്നും നീറ്റ് ആവണമെന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പം എന്നെ പോലെയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പീപടി ഭയങ്കര യൂസ്ഫുളാണ് ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇനിയും ഈ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഹൈജീനെ കുറിച്ചിട്ടും അതേപോലെ പീരീഡ്സിനെ കുറിച്ചും മെൻസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാലേ ബാക്കി ഇങ്ങനെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഈ മെൻഷൽ ഹൈജീനെ കുറിച്ചിട്ട് യാതൊരു അറിവില്ലാത്തവരും ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് പോലും അറിയാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരിലേക്കൊക്കെ എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആളുകൾ അങ്ങനെ പലരും പലതും പറയും ഞാൻ ഇത് കൂടുതൽ കോമൻസ് കണ്ടത് ആണുങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അറിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അത് സ്ത്രീകളുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിലാണ് ഇത്രയും കൂടുതൽ ഇറിറ്റേഷൻ ആവും എന്തിനാ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കണേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടത് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ബോധ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഓക്കെ നൈസ് ബേബി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് എവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് ഭയങ്കര നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഇൻ്റർവ്യൂസിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ അത് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അറിവുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യമല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ കരുതുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒരു മിക്സ്ഡ് ഇതായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് കാരണം ഒരുപാട് പേരുടെ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് കാണുമ്പോഴാണ് പക്ഷെ ആ നമ്മളെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരുപാട് മാറി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല പണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് കോമെൻ്റ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം ലൈക്ക് ഉണ്ടാവുക നെഗറ്റീവ് ഞാൻ പറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹെയ്റ
സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടേഴ്സിന് മാത്രമുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവർ മാത്രമുള്ളവരാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഇത്രയും നായിട്ട് വോക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ അതിനൊക്കെ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടും ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ വേറൊരാളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ ഒരാളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഉണ്ട് നിന്നെ വരെ തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ തമ്മിലൊരു കണക്ഷനും സാധാരണ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെയാണോ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രീതിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ജോലി ബെറ്റർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻകം ബെറ്റർ ആവുമ്പോൾ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട് മേടിക്കും അതായത് നമുക്കിങ്ങനെ അയ്യോ അത് ഇവിടെ ഇത് സ്ഥിരം കേട്ടോ തൃശ്ശൂര് ഇവിടെ സ്ഥിരമാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ അവരെന്തോ പണിയണതാ അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ആ ശബ്ദം അത് രക്ഷയില്ലാട്ടോ പ്ലീസ് ഒന്ന് ഇഗ്നോർ ചെയ്യണേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയണത് വെച്ചാ നമ്മൾ തമ്മിൽ ആ ഒരു കണക്ഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പോലുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇപ്പം സ്കൂളിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ആ ഒരു മിഡിൽ ബെഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏറ്റവും പിന്നിലത്തെ ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന ആളാണ് വളരെ ആവറേജ് ആണ് സ്റ്റഡീസിലും ഒരു കോക്കറിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഞാൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറി സമ്മാനം മേടിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല വളരെ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടും ഒന്നും ശരിയാവണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറില്ല എനിക്കൊരു ലൂസർ ആണെന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ഹോബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വീസ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കുക തുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും അങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ടാലന്റോ അങ്ങനെ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഹാർഡ് വർക്ക് പേസ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അതെ വർക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവെന്റലി ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ പലരും ഇന്റർവ്യൂന്റെ താഴെ ചോദിക്കും ഇവിടെ ഏതാ ഇവിടെ ആരാ ഇവിടൊക്കെ ആരാ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഫിലിം സ്റ്റാർസ് ആയാലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരു മേഖലയിൽ ഉയർന്നു വന്നാൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് രീതിയിൽ ഉയർന്നു വന്നാൽ മാത്രമേ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നില്ലല്ലോ അല്ലാത്ത കഴിവുള്ള സാധാരണ സ്ത്രീകളും ഇല്ലേ അത് അത് ആ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു സാധാരണ സാധാരണ സ്ത്രീയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറൊരാൾക്ക് അത് കാണുമ്പോ ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി എനിക്കും പറ്റും എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ വരാറ് എനിക്ക് സാധാരണ സ്ത്രീകൾ അവര് അവരുടെ വിൽ പവറിൽ അവര് അപ്പൊ സാധാരണ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ വിൽ പവറിലും അതേപോലെ തന്നെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ വളർന്നു വരുന്ന കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുക്കണേ കാരണം ഈ കോമൻ സെക്ഷനിൽ ഏറ്റവും അധികം ഇവിടെ ഏതാ ഇവിടെ ആരും ഇവിടെയൊക്കെ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും അധികം ഇതാണ് ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടാവുക എസ്പെഷ്യലി ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇന്റർവ്യൂസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്യാപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും ആരാണ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അറിയാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും അധികം വരാൻ പോണ കോമെന്റ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് അവര് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ അത്രയുള്ള എന്താ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അതിന് നമ്മുടെ ചാനലിലാണെങ്കിൽ അല്ലേ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ചാനലിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നാട്ടിലത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചില കുറേ എന്നുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഐ ഹോപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗോവയിലായിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് വർക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറെ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ മേ ബി എനിക്
കാണുന്ന എല്ലാവരും എന്തൊരു ലവ്വിങ് ആണ് എന്തൊരു സ്വീറ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും എനിക്ക് വണ്ടി ശരിയാവാഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് സ്കൂൾ യൂണിഫോം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും എനിക്ക് ആ ഒരു ആകമൊത്ത ഒരു തത്രപ്പാടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ അസ്വി ഫാമിലി എന്ന് തന്നെ ഉള്ളവർ ഒരുപാട് പേര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇമ്മക്കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഇമ്മ ഭയങ്കര പ്രിവിലേജ്ഡ് ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഇമ്മക്കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണ് എപ്പോഴും ആ ഒരു ഗ്രേറ്റ്ഫുൾനെസ് ഉണ്ടാവണം കാരണം നമ്മൾ ഭയങ്കര ബ്ലസ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ താങ്ക് യു സോ 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 മച്ച് ആ ആ സ്നേഹവും നന്ദി അയ്യോ എനിക്കത് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല അത് ഇത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്നേഹം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെ ഒന്നും ആവും എൻ്റെ ലൈഫ് എന്നൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ടച്ച് വുഡ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ചില മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് അനിവാര്യമാണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് വെറുതെ വന്ന് കലബില കലബില സംസാരിച്ചു അപ്പൊ അത്രയിലോട്ട് ഇതാണ് അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് തന്നെ വഴി വഴിയെ നമുക്ക് അശ്വി ബ്ലോക്സിലെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ കാണാം ലവ് യു സോ 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 മച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ തൃശ്ശൂരുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് 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 ടൗണിൽ പോകുമ്പോഴും ഷോബയിൽ വരുമ്പോഴും എവിടെങ്കിലൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ ബായ്